大家好，欢迎回到宋说新语。昨天李世培在延世大学的那个发言啊啊，他的余波还没有平啊。默默呢，在知乎上也更新了大量的内容，大家有兴趣可以看一下。大家很关注的就是这个所谓零电阻，到底它到了一个什么水平啊？其中啊，这个韩国导派论坛的这个网友啊，也可以说斗智斗勇，把参加会议的人的这个话都给调出来了。从多个源头来看，确实是实现了比较低的电阻啊啊！当然了，韩国导白论坛的朋友啊，可那个对我的视频呢，还是比较有微词的。为什么呢？因为我啊，有点这个诋毁了他们的 idol 啊，说这是一个油腻的中年男人，人家是明明很帅的嘛，好吧？作为啊一个从油腻的中年男人走过来的这么一个中年老人了，是吧？我还是有发言权的，这就是中年。油腻中年男嘛，但是你得说啊，李世培确实还是挺上相的，挺帅的啊，保养的也还不错，咱得这么说。呵呵呃，你们的爱豆还是挺挺帅的啊。那这个现场看出来啊，有几张照片很有意思啊。这个发言台上啊，他还有一个防弹玻璃呢啊。一会儿大家可以看一下另外一张照片，就是在现场啊，有一个呃叫高昌默的一位科学家，也是 LG。Cable 的 LS Cable 的首席科学家，哎，他在 LinkedIn 上啊，他的照片我也找到了，因为他是现场参与的专家之一，也提了几个问题。他这里边呢，哎，这是他出席会议的这个证，特意呢为这次会议呢准备了这个呵呵这个出门条啊，入门证啊，这里边看出来他是 LG Cable 的啊，那么说起来 LG Cable 啊，原来在北京的时候，他们北京办事处还是我们楼上的。呃，当时呢，和他们的那个当时所谓的首席代表也一块吃饭。他有一个助理，营口的小姑娘，很漂亮。关键是漂亮不重要，是特别能喝酒啊。当时我就问他，我说你能喝多少啊？他说我慢慢喝呀，一直能喝，好吗？我们看一下这个会议现场，他在这个会议现场这个位置叫什么呢？呃，延世大学的一个比较经典的一个建筑啊。我们看一下这个现场的情况。现在看来，电子电阻啊是低于一个比较低的水平，而这个低于低的水平呢，看起来呢，李世培呢还是略微的含蓄了一点啊，因为他这个设备啊，当时测呢，呃，已经测到极限了啊。有网友就感叹啊，说你当时要如果把这个数据，把这个样品给这个韩国标准研究院呢，是不是可以测得更准呢？哎，这就是韩国延世大学啊。呃，召开这个发布会的这个 Appenzell Hall 也这个这个所在的位置啊，呃，那这次发布会之后啊，可能对于李世培的质疑啊，也并没有减少。呃，大家质疑的更多的是，你是在什么时候啊想起了这个化学式是吧？大家知道这个 L L K 九九啊，呃，已经算过去了。那么现在有新的化学式，对吧？在这个新的化学式。PCP OS OS， 它是什么时候出来的？它是不是受了这个中国的这个呃可爱呆博士的这个启发啊？这都很难说啊。这是呃韩国延世大学的一个情况，给大家看一下。那么在这个现场啊，其实还有一些东西啊比较好玩的啊。我们看一下现场的这个他发的这个图片里边啊，又有一些大家看到了吗？现场是可以用手机的，所以啊，我觉得这个视频。有可能呢会随后有流出啊，到时候咱们再看一下具体视频的情况。那就这个来说呀、啊，大家还是认定啊这是一个薄膜啊，因为你看它这个表面的光滑度啊不像是薄片啊，所以呢呃大家都倾向于认为它那个所谓的低电阻在薄膜上肯定是达到了。那在这个块状样品上的低电阻到底是怎么测的，还是有一些争议的啊。那这是呃 ，LK 9 9啊，李世培现场发布会的一个情况。那下一个话题啊，我们就讲一下呃，德累斯顿工业大学呀、啊，呃，戈希尔博士他的两篇论文的情况。那戈希尔博士呢，他是德累斯顿工业大学的这个科研人员，他在今年的 LK 9 9之后啊，发了。一篇论文啊，在八月份，那这篇论文呢，我也是比较早的就做过介绍，呃，也在国内的朋友里边引起比较大的反响。呃、主要的原因呢，就是他给了这么一个公式，大家看到了是吧？啊、呃，就这么一个公式，我们把动画去掉啊，哎、呃，就这个公式。那么这个公式呢，实际上它给了很多的合成线路，就引起了大家的兴趣
啊，所以呢，呃，我们对葛西尔博士他的这个新论文啊，就是原来的论文在，呃，上面发表也是比较大的兴趣的。那这个新论文啊，有一些不一样的地方啊，我们也通过比较这两篇论文呢，发现一些区别。呃，主要的区别呢，其实并不大，标题好像我看也没变，是吧？那么有一些区别，比如说引用啊，因为正式版的时候啊。就有很多后来的复现者写了很多论文，哎，就这个公式啊，呃，那么引用呢，预印版呢是14条引用，那正式版呢就增加到了26条，那增加的引用里边啊，不少呢也是有中国科学家的论文，包括呃前面说的那个朱经武啊，他这次要在 APS 发言的论文，以及呃像嗯、呃、中科院物理所的论文。东南大学的论文啊，辛格的论文啊，等等啊，包括甚至像 Nature 上的这个 Reports， 他也引用了啊，呃，这是引用不同。那第二个呢，就是实验数据啊，也是有一些不同的。呃，它正式论文啊，增加了三组独立的这个磁化曲线，实际上是在原来的那组基础上啊，啊，增加了一组啊，就是我们看到的，一会儿可以看到屏幕上。啊，再一个呢，就是。增加了一些设备啊，包括呃光学显微镜下的不同批次样品的图像啊，大家现在这个图像呢就标的很清楚了。他把这个呃硫化亚铜啊，呃 LK 9 9啊，他都给标出来了。呃，再一个呢就是呃在一些文字细节上也做了修改。呃，那整个来说呀，实际上论文没有什么大的改变。那我们再看一下这个论文的一个比较啊，就比更直接了啊。啊，我们看一下，这是他论文，哎，这是论文这个首页啊，这是论文首页发表的论文首页，右边的啊，看，哎，这是那个著名的公式啊，这左右屏幕都有这个公式了，是吧？啊，呃，它七个合成路线都告诉大家了，然后呢，这是他的 XRD 的图。哎，这个图，哎，给大家印象还是比较深的。你看这个图和原来的图呢，就有点区别，是吧？原来的这个光学显微镜的图呢，还、哎、它变得更大了，更细了，标出了铜、硫化亚铜以及 LK 9 9铅磷灰石的这个位置啊，都给标出来了。另外下边的图的细节啊，也有一些变化。这是右边的是正式发表的论文啊。另外，这个样品的图片呢也做了更新，比较大的大家都发现了，就是磁特性的磁特性的这个测试啊，它增加了一组样品的曲线。呃，其他的方面呢，就是引用啊，引用这块呢也增加了不少。那其他方面啊，其实就区别不大啊，包括结论也也依然不大。可以看出来啊，在当时我觉得他发论文的时候啊，可能因为这是早就投了嘛。然后我估计是在十月份左右，我看他引用的论文，大部分啊，十、哦、二月份，这还有这个，呃，朱经武的论文呢，应该是在十一、十二月份投的。那会儿呢，戴院啊，甄凯戴博士和姚老师的论文呢还没有发，所以呢，他没有引用戴院的论文。那戴院的论文呢，我在第一时间也发给他了，他说他要认真的看一看，呃，估计他可能也在复现或者怎么样的，我不知道他这个论文已经投了。那现在看起来呢？这里边啊有很多问题呢，他还是被别人的论文给误导了啊，包括硫化亚铜啊，这很明显的，包括马普索的这个单晶的说法，也是具有明显的这个局限性的，对吧？我们看一下他论文的结论部分啊，呃，他论文的结论呢，就是，呃，比较清楚呢，还是啊，就是，啊，我们通过详尽的实验工作啊，我们得出结论。通过李等人啊，就是李世培这些人，他们描述的方法以及几种新型的合成途径，就是其他的人的论文里边写的途径，来制备 LK 9 9这个化合物，是具有相当挑战性的啊。我们制备的所有的 LK 9 9都均包含啊微量的铜，而且呢，这个。x 呢是小于 0.5 铜的分布不均匀。那铅和铜离子的半径和配位喜好显著不同，呃，可以解释啊，铜离子代替铅离子位点的难度啊。我们的任何样品都没有显示出超导性，尽管一些小颗粒在磁场中呈现出半悬浮的特征，这可能
与一种尚未解释的软铁磁性有关。同样，迄今为止的所有相关文献报道都未能复制超导性的 LK99 样品。相反啊，李等人观察到的类似超导转变的电阻率和磁化率变化特性，很有可能来自于合成 LK99 时生成的硫化亚铜杂项。由于 LK99 是一种绝缘的顺磁材料，因此啊，有必要制备纯净的 LK99 样品，以测试该项的内在性质，从而理解它的十分超导性的本质。如果确实存在的话，那这是正刊论文的结论部分。我们给大家简单做个翻译。那我们觉得呢，这个很可惜、很遗憾啊，就是他们没有看到后来姚教授和可爱呆他们的两篇论文，一个是用地长微博吸收的，一个是用呃 Squid 做的这个转世曲线。那今天晚上啊，哎、呃，戴月啊，郑可爱呆博士呢会发一个视频啊、呃，估计他会发。<笑>戴博士有时候会跳票的啊，我们监督他不让他割了啊，会解释一下他对于呃马普索的单晶啊，以及硫化亚铜像啊，以及测试中的一些常见的问题啊，以及技派啊他们的一些话术，给一个完整的一个科普性的解释。那在。呃，姚老师的论文以及可爱呆的论文出来之后啊，啊，有一些还是持比较强烈反对意见的朋友呢，一些科研工作者呢就认为啊，你可能你们可能啊，还是把一些测试中的误差啊当成了宝贝儿，你的这个论文呢，不是什么大不了的事儿，那就是一堆测试误差的堆积。那凯代博士啊，对这个话题呢，还是很有发言权的，因为他很了解这些常识，他也知道怎么来避免这些东西啊。那么他可能要在视频里边给大家认真讲一讲。那关于他具体讲什么，我也不知道，只能给大家放个消息，大家监督啊，让戴院呢一定要把这个视频给放出来。所以德雷斯顿的这个论文呢，现在看起来呢，就呃，应该说那、呃、采纳了一些近。呃，几个月来的一些数据，呃，但当然看起来呢，还是有一些局限性啊。呃，那么目前看起来，无论是从昨天李世培的发布的呃现场的零电阻的数据来看，低电阻数据来看，还是中科院宁波材料所何老师啊何日老师他发的这个氧离子的通道来看，以及呃可爱呆和姚老师的两篇论文来看。LK99 具有某种形式的超导向，是一个确定的事实。啊，当然了，可能啊，每一位科学家，每一个进行超导研究工作的人都有他们的绝活呃，你怎么能把这个晶体长出来？他们要不说，你可能怎么琢磨就琢磨不出来。那你要想把它搞明白，你就需要有这种做实验的这种悟性和天性。就像我们说，可爱呆博士他的这种，这种优雅的合成能力，是吧？那没有这种能力，如果单案论文简单的表述来合成，可能就比较困难。那这就是啊，呃，今天关于呃李世培的报告后续的反应，以及呃德里斯顿工业大学狗希尔博士他的预印版和正式版论文的一个简单的解读。呃，那相关的这个今天晚上呆院啊，他会不会放出他的视频，我们还得拭目以待呢。我们准备晚上搬好脚板凳，好好看看呆院他要说些什么，他要表达。哪层意思？好的，今天和大家聊到这儿，谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。